वेलकम बैक टू अनदर क्लास ए क्लास ए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉल्वेंसी रेशियोज ए सल्वेंसि रेशियोज बोलते गले फार्ष्ट क्वेश्चन आसे माथाय व्हाट इज सल्वेंसि सल्वेंसि कथार अर्थटा कि सल्वेंसि कथा आस सल्वेंट थे जार सोजा अर्थ हल जे हमार जो दरकार पड़े विजनेस टाक देवार तेल बीजनेस का टाक थक सीमिलार कन्सेप्ट देखेल लास्ट क्लस लिकुईडिटी रेशियोज क्योंकि लिकुईडिटी और सल्वेंसर मध्य तफात कि लिकुईडिटी हलो शर्ट टर्म एक शर्ट टर्मर जो रिलेटेड और सल्वेंसि जो हमें टर्म टाइम यूज कर लंग टर्मर जो सो सल्वेंसि रेशियोज हमारे कि बोलते जो हमारे लंग टर्मे हमारेजनेसर की से एबिलिटी आू पे बैक द क्लेम्स फ्रम द लैंडार्स मैं जरा ओके टाक दिए डेट हिसाब से कि फिर देवार क्षमता रखते पर इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट आप जो लजिकाली चिंता करी दिस पार्टिकुलर सल्वेंसि अब द बजनेस इज एक्चुअल रिलेटेड टू द प्रफिट अर्निंग कैपेबिलिटी अब द कम्पानी बसि जो प्रफिट अर्न कर रखते निश्चय परवर्तकाले से सल्वेंट पजिशने थको जेखने ना कि जखनी जे को लैंडार टाक चाहिए दीते हैं फिरिए दे उल हाव द मानी ओके सो दिस इज द बेसिक डिसकाशन अफ सल्वेंसि रेशियोज ए सल्वेंसि रेशियोजर मध्य फार्स्ट जो रेशियो डिसकस कर दैट इज डेट इक्विटी रेशियो What is debt equity ratio? हमें बोलते परि जो सीम्पल कन्सेप्ट माथाय था डेट बा इक्विटी रेशियो ठीक है एबार एट तो फर्मुलाटा और इनफैक्ट एट एक डिटेल्स देख बाट लेट एस ट्राई टू डिसकस इट एट कि बोलते चाहिए ये एक रिलेशनशिप तैरि करटुईन लंग टर्म डेट्स और इक्विटी शेयर होल्डार मध्य एटे जो एक डिपे चिंता करी तेल यटार माना है जो हमारे लंग टर्म फंडस कत मैं डेट नहीं कत फंडी यूज कर डेटर थ्रुते और अभी ओरिजिनल शेयर कैपिटल कत करजनेस फंडिंग करार्जन तर मैं ये एक रिलेशनशिप देखा जैक से सीगनीफिकेंस देखिए एक डिटेल्स डेट मान कि डेटे हमारे की थक फार्स्ट अफ अल लंग टर्म डेटर मध्य हमारे डिबेचार्स थपर लोन थे एटसेट्रा एगल थे शेयर होल्डार्स फंड इक्विटी हम देखते पाई इक्विटी तुम जेनारे तो ये शेयर कैपिटल थे ओके मैं इक्विटी शेयर कैपिटल तपर जेनारे ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इनक्लूड कर ठीक है नेक्स्ट एखे रिजार्व एंड सरप्लस एड कर ठीक है प्रफिट थे जी टाटा आलदा रेखे तपर एखान कैस है फिक्टिशियस एसेट ठीक है फिफ्टिशियस एसिडगुलो क्योंकि माइनस तो ये जो एक सजिए लेखार चेषा करी बैलेंस शीटे कि डेट बोले को शब्द पाई डेट तो कमन अंडारस्टैंडिंग तेल डेटा के लिखते परि डेटा के लिखते परि लंग टर्म लाइब्रेटिस हाँ इक्विटी के लिखते परि शेयर होल्डार्स फंड तो जेनारे जखनी डेट इक्विटी रेशियो बेर करब आप डेट बक्विटी लिखले इट नट अप टू द मार्क नट अप टू द स्टैंडार्ड ठीक है तई आप कथाटा लिखब लंग टर्म लाइबिलिटीज बेयर होल्डार्स फंड रेशियोटा क्यों हमें करी कारणटा कि ठीक है इम्पर्टेंसटा कि रेशियोर सिम्पल कथा ये रेशियोटा तीनटे जिन देखते सहाज्य कर फार्ष्ट रिलेटिव कंट्रिव्यूशन 
রিলেটিভ কন্ট্রিবিউশন কার কার মধ্যে ল্যান্ডার্সদের থেকে টাকা নেওয়া আর শেয়ার হোল্ডার্সদের থেকে টাকা নেওয়া কে কত পোর্শন আমার কন্ট্রিবিউশন করেছে ঠিক আছে ধরো আমি পঞ্চাশ টাকা দিলাম অ্যাজ এ শেয়ার হোল্ডার আর ল্যান্ডারও পঞ্চাশ টাকা দিল তার মানে কি ওয়ান ইস টু ওয়ান দুজনেরই ইকুয়াল হোল্ডিং আছে সেই রিলেটিভ কন্ট্রিবিউশনটা কি ইকুয়াল রিলেটিভ কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে তো এখন কে কতটা টাকা দিচ্ছে সেইটাকে আমি চট করে দেখে নিতে পারি এই রেশিওর দ্বারা সেকেন্ড এটা আমার ডেট এক্সপোজারকে দেখাচ্ছে মানে আমার ফার্মটা কতটা ডেট নিয়েছে বা সেটা কতটা এক্সটেন্টে অ্যাজ কম্পেয়ার টু মাই ক্যাপিটাল সেটা কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে মানে কতটা আমি ডেটের কাছে এক্সপোজ হয়ে আছি বা ডেট নিয়ে আমি এক্সপোজ হয়ে গেছি ওকে থার্ডলি এটা দেখায় ক্লেমস ক্লেমস মানে কি যে কার ক্লেমটা গ্রেটার ঠিক আছে কার ক্লেমটা গ্রেটার ওনার্সদের ক্লেমটা গ্রেটার না ল্যান্ডার্সদের ভেবে দেখো এই জায়গায় আমার যদি শেয়ার ক্যাপিটাল বেশি থাকে তার মানে আমার ওনার্সের ফান্ড বেশি আর ল্যান্ডার্সের ফান্ড যদি বেশি থাকে তাহলে আমি বাইরে থেকে লোন বেশি নিয়েছি বা ডিভেঞ্চার বেশি নিয়েছি এটার ইমপ্লিকেশনটা কি হতে পারে যখন আমার বিজনেসটা ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে যাবে বা ক্লোজ করার পর্যায়ে এসে পড়বে তখন সব থেকে বেশি কে টাকা নিয়ে চলে যাবে বিজনেস থেকে যদি ল্যান্ডারদের বেশি কন্ট্রিবিউশন থাকে অবভিয়াসলি ওরা বেশি নিয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে কি রিস্ক ফ্যাক্টরটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই রেশিওটা কে জেনারেলি ইউজ করবে যারা লোন দেয় ধরো একটা কোম্পানি আছে সেটা ডেট ইকুইটি রেশিও খুব হাই মানে প্রচুর ডেট নিয়ে রেখেছে তো সেই জায়গায় কি অন্য কোনো ইনস্টিটিউশন লোন দেবে আমি তো বলছি না কেন কারণ কি রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে যদি বাই চান্স সে লোন রিপে না করতে পারে আমার মতো তো আরও দশজনকে লোন দিয়ে অলরেডি বসে আছে তখন এই টাকাটা পাবো কোথা থেকে ঠিক আছে সো এটা দেখাচ্ছে যে কার ক্লেমটা গ্রেটার ওকে সো এটার উপরেই বেস করে উই আর গোয়িং টু ডু আ নিউ টু নিউমেরিকলস ওকে ফার্স্ট নিউমেরিকল এজ ইউ ক্যান সি অন ইউর স্ক্রিন ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ক্যালকুলেট ডেট ইকুইটি রেশিও অ্যান্ড কারেন্ট রেশিও কারেন্ট রেশিও নিশ্চয়ই আশা করি যে লাস্ট ক্লাসে আমরা করেছিলাম এটা মনে আছে শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে ওয়ান ল্যাখ ফিফটি থাউজেন্ড বিলস পেয়েবল থার্টিন থাউজেন্ড ক্রিয়েটার্স ফিফটি সেভেন থাউজেন্ড ডিভেঞ্চার্স টু ল্যাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফর্টি লং টার্ম লোন ওয়ান ল্যাখ জেনারেল রিজার্ভ টোয়েন্টি ঠিক আছে তো সব থেকে প্রথমে আমরা ডেট ইকুইটি রেশিওটা বের করি ডেট ইকুইটি এটা ফর্মুলাটা কি হবে লং টার্ম ডেটস বা লং টার্ম লাইবিলিটিস ডিভাইডেড বাই শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ডস ঠিক আছে লং টার্ম লাইবিলিটিজের মধ্যে এখান থেকে আমার কি কি আসছে দেখো তো ডিভেঞ্চার্স আসছে একটা লং টার্ম লোন আসছে একটা আর কিছু নেই তো এখানে আমি লিখে দিতে পারি তোমরা কিন্তু এটাকে স্পেন্ড করে লিখবে লং টার্ম লাইবিলিটিস মানে কি ডিভেঞ্চার্স প্লাস লং টার্ম লোন ঠিক আছে তারপর সেই জায়গায় সাবস্টিটিউট করবে টু ল্যাখ প্লাস ওয়ান ল্যাখ নেক্সট শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ডে কী কী আছে আমার শেয়ার ক্যাপিটাল আছে জেনারেল রিজার্ভ আছে ওকে তাইলে আমার এটা ওয়ান ল্যাখ প্লাস জেনারেল রিজার্ভে আছে সো আলটিমেটলি এটা কত দাঁড়াচ্ছে থ্রি ল্যাখ 
thousand divided by one lakh seventy thousand. So what is uh, the answer? Three seventy five divided by one seventy. It has two point two. Sorry, two point two is to one. Approx. ठीक है जी, so हमारे date equity ratio का तो है लो two point two is to one. <coughs> Next हम देखे बोले जी current ratio. Current ratio, current assets by current liabilities. इखने current asset की किया जी, इखने जी debtors ninety five thousand. ठीक है जी, ये तो done. Bank balance forty five thousand. आर किच्छ हुआ जी की bills payable creditors ना आर किच्छ नहीं. ये बार तब परे current liabilities की किया जी bills payable thirteen thousand. Next creditors fifty seven thousand. Okay. So ये तो कतो आज ची ninety five thousand plus forty five thousand. One lakh forty thousand divided by I can have fifty seven plus thirteen thousand comes to about seventy thousand. It has to two is to one. Okay. So it will be simple on good thing. Next, I like type on good data that people should I can add that. एखे लेखा द डेट इक्विटी रेशियो अफ एक्स लिमिटेड इज वन इज टू टू हुई अफ द फलोईंग वुड इनक्रीज डिक्रीज और नट चेन्ज द डेट इक्विटी रेशियो ठीक है एखे हमारे डेट इक्विटी रेशियो देव आज है वन इज टू टू एबारे पाँचटा सिचुएशन आज कौन सिचुएशने इनक्रीज हो डेट इक्विटी रेशियो बा डिक्रीज हो डेट इक्विटी रेशियो देर उल बी नो चेन्ज चलो ये देखी एक एक सल्व करब ये हमारे सल्व कर लिचुएशन इश्यू अफ इक्विटी शेयर ठीक है इटा दे की हावे? देखो आमार नॉर्मल फॉर्मूला जो दिया मैं देखी डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स फंड इबर डिनोमिनेटर है शेयरहोल्डर्स फंड के मध्य आमार इक्विटी शेयर कैपिटल आजे अमी जो दिया कौन इश्यू कोर्स इक्विटी शेयर तर मैंने कि आमार शेयर कैपिटल बार शेयरहोल्डर्स फंड जो था कि ये बार तार मने अमार डिनोमिनेटर टा बिरे जाये अच्छे नीच टा जो दी बिरे जाये तो ओवरऑल रेशियो टा की हवे शेटा फॉल कर जावे तार मने इक्विटी शेयर्स इश्यू कोल ले की हवे अमार डिक्रीज डिक्रीज इन द रेशियो B कैसे सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस एक है ना अच्छे सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस अच्छा एक चिंता करो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बा शेयर होल्डर्स फंड में तो कैश बोले कोनो आइटम आजे बा इन्वेंटरीज बोले कोनो आइटम आजे काउंट की सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस या मार की की इम्पैक्ट होच्छे हमार इन्वेंटरी बे� किंतु शेटा के आमा लायबिलिटी इंक्रीज कोच्चे बा कैपिटल इंक्रीज कोच्चे कोनो भावी ना, ओके? सो ताई सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस जेटा आचे, देव विल बी नो चेंज। काउंट केटो तो ना आमा लायबिलिटी तो इंपैक्ट कोच्चे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो इंपैक्ट कोच्चे ना, और आमा रुशिया वोडस फंड सेम जिनिस डेटर्स कम से कैश बाढ़ क्योंकि कि हमारे लाइबिलिटी बाढ़ लंग टर्म लाइबिलिटी बाढ़ ना कि हमारे कैपिटल बाढ़ 
না লং টার্ম লাইবিলিটি কমে যাচ্ছে আর ক্যাপিটাল কমে যাচ্ছে কিছুই হচ্ছে না এই দুটোর মধ্যে তো কোনো ইম্প্যাক্টই পড়ছে না ঠিক আছে তাই ক্যাশ রিসিভ ফ্রম ট্রেটার্সের মধ্যে কিন্তু নো চেঞ্জ লেটস কাম টু দ্য নেক্সট ওয়ান রিডেমশন অফ ডিমেন্সেস আছে জি ডিমেন্সেস ডেট ইকুইটি রেশিওর মধ্যে কোথায় পড়ে ডেটের পোর্শন তার মানে লং টার্ম লাইবিলিটির পোর্শন এবার এখানে লিখছি রিডেমশন অফ ডিভেঞ্চার্স এখানে লং টার্ম লাইবিলিটিস আর শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ডস তো এখানে দেখো আমি যখন ডিপেঞ্চার রিডিম করছি মানে কি আমি ডিপেঞ্চারকে পে ব্যাক করে দিচ্ছি মানে আমার লাইবিলিটি ডিক্রিজ করছে লং টার্ম লাইবিলিটি ফল করছে রিডেমশন তো এটা ইস্যু নয় ঠিক আছে রিডেমশন মানে আমি সেল অফ করে দিচ্ছি বা আমি দিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি তো এবার আমার নিউ মেটারটা কিন্তু উপরেরটা কিন্তু ডিক্রিজ হচ্ছে এবার উপরটা ডিক্রিজ হলে ওভারঅলটা কি হবে সেটাও ডিক্রিজ হয়ে যাবে ওকে সো তাই আনসার হবে এখানে ডিক্রিজ এবং লাস্টেরটা পারচেজ অফ গুডস অন ক্রেডিট ক্রেডিটে পারচেস করলে আমার ক্রেডিটার্স বাড়ছে ক্রেডিটার্স ইজ এ লাইবিলিটি কিন্তু এটা তো আমার শর্ট টার্ম লাইবিলিটি লং টার্ম নয় ওকে তো যেহেতু লং টার্ম নয় তার মানে আমার লং টার্ম ডেট বা লং টার্ম লাইবিলিটিজের মধ্যে ইম্প্যাক্টই করছে না তার মানে আমি যে গুডস কিনলাম গুডস আর একটা কি সেটা ইনভেন্টারি সেটা তো কারেন্ট আসে সেটা কি আমার ক্যাপিটালে ইম্প্যাক্ট করছে না তো জেনারেলি এটাতেও কিন্তু নো চেঞ্জ থাকবে ওকে লেট ইস নাও মুভ টু দ্য নেক্সট রেশিও যেটাকে বলা হচ্ছে টোটাল অ্যাসেট টু ডেট রেশিও সিম্পল টোটাল অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই লং টার্ম লাইবিলিটিস এটা হলো ফর্মুলাটা ঠিক আছে এবার এখানে কিন্তু আমরা খালি ফিক্স অ্যাসেট দেখছি না উই আর লুকিং অ্যাট টোটাল অ্যাসেটস ঠিক আছে এবার এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে যে এটা কেন করা হয় বা এই এই রেশিওর মানেটা কি এটা সিম্পলি দেখতে চাইছে কত পোর্শন অফ মাই টোটাল অ্যাসেট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফিনান্সড বাই লং টার্ম লাইবিলিটিস দেখো অ্যাসেট মানে কি অ্যাসেট মানে ফিক্স অ্যাসেট আমরা কি জানি যে আমরা টাকা ইনভেস্ট করছি কোনোভাবে সেটা কিছুতে কনভার্ট হয়ে আছে তাই তো ধরো ল্যান্ড কিনলাম তো টাকাটাকে ল্যান্ডে কনভার্ট করা হচ্ছে আমি কোনো প্ল্যান্ট কিনলাম সেটাকে ল্যান্ড টাকাটা প্ল্যান্টে কনভার্ট হচ্ছে সো বেসিক্যালি দেখতে গেলে আমার টাকাটাকে আমি কনভার্ট করছি বা টাকাটা দিয়ে কিছু কিনছি বা কিছুতে কনভার্সন হচ্ছে যেমন জাস্ট ফর এক্সাম্পল টাকা দিয়ে আমি র মেটেরিয়াল কিনছি তো র মেটেরিয়াল হয়ে যাচ্ছে কি আমার কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে বা র মেটেরিয়াল কনভার্ট করে যে ইনভেন্টারি আসছে ঠিক আছে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে ইনভেন্টারি আমার কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে এসে পড়ছে ওকে সো ইদো ওয়েজ আমার কিন্তু টাকাটা ইউজ হচ্ছে টাকাটা এলো কোথা থেকে সেটা কি আমার নিজস্ব টাকা না কি সেটা আমি লোন নিয়ে সেটাকে করেছি তার মানে টোটাল অ্যাসেট কি টোটাল অ্যাসেট জেনারেলি দেখাচ্ছে কতটা টোটাল অ্যাসেট ফিনান্স করা হয়েছে ইউজিং ডেট এটাই হলো এই এই রেশিওর টার্গেট ঠিক আছে এইবার এটার ইম্পর্টেন্সটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি যদি এই রেশিওটা হাই হয় ঠিক আছে হাই হলে মানে কি আমার টোটাল অ্যাসেট ইজ মোর দ্যান লং টার্ম লাইবিলিটিস এটা একটা কনসেপ্ট ঠিক আছে ফাইন কিন্তু এইটার অর্থটা কি মানে আমি কম লোন নিয়েছি টু ফিনান্স মাই টোটাল অ্যাসেট মানে লোনের পোর্শন যেটা আমি ব্যবহার করেছি টোটাল অ্যাসেট ক্রিয়েশনের জন্য সেটা খুব কম এর এই কথার অর্থ হলো যে তাই একটা প্রশ্ন করছি তাহলে আমি যদি লোন নিয়ে অল্প খালি টোটাল অ্যাসেট করি কিন্তু বাকি আমার অনেকটা টোটাল অ্যাসেট আছে তাহলে বাকি অ্যাসেট ক্রিয়েশনের টাকা কোথা থেকে এলো নিশ্চয়ই ক্যাপিটাল থেকে এলো 
শেয়ার হোল্ডার্স ক্যাপিটাল থেকে এলো শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড থেকে মানে নিজস্ব টাকা দিয়ে ক্রিয়েট করা হয়েছে তার মানে যদি হাই হয় তার মানে বলছে যে আমার লোন এখানে কম ইউজ করা হয়েছে টু ক্রিয়েট দ্য অর টু ফিন টু ফিনান্স মাই অ্যাসেটস তো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ গুড সাইন ফর দ্য লেন্ডার্স কেন কারণ কি লেন্ডার্স তখন একটু সেফ অ্যান্ড সিকিওর ফিল করবে টু গিভ দ্য মানি ওয়াই কারণ কি অ্যাসেটের উপর চার্জও ক্রিয়েট করা হয়নি আর যখন ক্লেম হবে তখন সে তার ক্লেমটা ইজিলি তুলে নিতে পারবে সেম দেখো কেসটা যদি উল্টো হয় লো ঠিক আছে যদি লো হয় তখন কি হবে তার মানে টোটাল অ্যাসেটসের মেজার পোর্শন কিন্তু আমার লোন দিয়ে আমি ফিনান্স করেছি ঠিক আছে তার মানে এটা রিস্ক বেড়ে গেছে অলরেডি যদি আমি ম্যাক্সিমাম পোর্শন আমি লোন দিয়ে ফিনান্স করি আর কেউ কি আমাকে লোন দেবে কারণ কি যখন আমার দরকার পড়বে অ্যাসেট বিক্রি করে টাকা দেওয়ার আমি কি সবাইকে পেমেন্ট করতে পারবো নট পসিবল তাই যখন বেশি খুব লো হয়ে যাচ্ছে লো হয়ে যাচ্ছে মানে কি লং টার্ম লোনটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে আর টোটাল অ্যাসেটের পোর্শনটা কম মানে মেজরিটি অফ দ্য পোর্শন অফ টোটাল অ্যাসেট হ্যাজ বিন ফিনান্সড বাই লং টার্ম লোন সেই ক্ষেত্রে অ্যাসেট উপর যে চার্জ বা সিকিউরিটি সেটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লেন্ডার্সদের কাছে থাকে ঠিক আছে তো তাই এটা রিস্ক অনেকটা হাই হয়ে যায় তখন নেক্সট আর একটা রেশিও যেটা আছে প্রোপ্রাইটারি রেশিও এই প্রোপ্রাইটারি রেশিও ঠিক এটার উল্টোটা আমরা এখানে কি দেখেছি টোটাল অ্যাসেট বাই লং টার্ম লাইবিলিটিস এখানে অ্যাকচুয়ালি শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ডস ডিভাইড বাই টোটাল অ্যাসেটস এই কথার অর্থটা কি মানে প্রোপ্রাইটার্স ফান্ড দিয়ে কতটা আমার অ্যাসেটকে ফিনান্স করা হয়েছে সেটাই দেখার এখানে চেষ্টা করছে ওকে আরেকবার বলি শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড কতটা আমার টোটাল অ্যাসেটকে ফিনান্স করেছে সেটা এখানে দেখার কিন্তু চেষ্টা করছে এবার এ রেশিওটা যদি হাই হয় তার মানে কি ইন্ডিকেট করছে মানে বেশি শেয়ার হোল্ডার ফান্ড ব্যবহার করে আমার টোটাল অ্যাসেটকে ফিনান্স করা হয়েছে তার মানে আমার এই ফার্মটাতে ডেটের পোর্শন কম মানে রিস্ক কম ঠিক আছে তার মানে ল্যান্ডার্সদের ক্লেম কম তাই ডেট রেজ করা এই ফার্মের সুবিধা ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার যদি অতিরিক্ত হাই হয় এই রেশিওটা যদি অতিরিক্ত হাই হয় তার মানে কি এটা একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে যে এই কোম্পানিটা ডেট ইউজ করতেই চাইছে না তাহলে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড দিয়েই সব চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর এই রেশিওটা যদি লো হয় তার মানে আমার শেয়ার হোল্ডার ফান্ডকে খুব কম ব্যবহার করেছে টোটাল অ্যাসেট অনেক বেশি আছে তো বাকি অ্যাসেট কোথা থেকে ফিনান্স করা হয়েছে লোন দিয়ে ফিনান্স করা হয়েছে সেই জায়গায় রিস্কটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ফার্দার যখন কেউ লোন দিতে চাইবে তখন কিন্তু লো রেশিও দেখলে অনেক সময় নাও দিতে পারে ঠিক আছে সেটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর তো এবার এটার উপরে বেস করে আমরা আরেকটা অঙ্ক করব এখানে নিশ্চয়ই তুমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একটা ব্যালেন্স শিটের ফর্ম্যাট দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে বলছে ব্যালেন্স শিট অফ এক্স লিমিটেড অ্যাজ অ্যাট থার্টি ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি পার্টিকুলার্স অ্যামাউন্ট ইকুইটি শেয়ার ইকুইটি অ্যান্ড লাইবিটিস শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ডস দেওয়া আছে শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন মানি পেন্ডিং অ্যালটমেন্ট কিছুই দেওয়া নেই নন কারেন্ট লাইবিলিটিস কারেন্ট লাইবিলিটিস এগুলো আছে তারপরে নিচে আমি যদি যাই অ্যাসেটসের পোর্শন অ্যাসেটসের পোর্শনে ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস ইনভেন্টারিস ট্রেডিং রিসিভেবলস ট্রেড রিসিভেবলস এর মধ্যে ডেটার্স ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্স ক্যাশ এড ব্যাঙ্ক এত সবগুলো দেওয়া আছে বলছি কি ক্যালকুলেট দ্য ফলোইং টোটাল অ্যাসেটস টু ডেট রেশিও চলো ঠিক আছে সলিউশনটা এখানে আমরা শুরু করি তারপরে বাকিটা আমরা দেখে নেব কী করে সলভ করতে হয় টোটাল অ্যাসেটস টু ডেট রেশিও 
ठीक है इखने टोटल एसेट आस नीचे आस लंग टर्म लाइबिलिटीज हमारे टोटल एसेट कत आखने क्योंकि खाली फिक्स एसेट नए ओके एसेट्स पोर्शन देखो टोटल एसेट कथाए लेखा आज ये कि टैंजिबल एसेट्स ना ये कि तगुल प्लस कर ये जोटा आसा ना ये पुरोटा एसेट्स टोटल एसेट्स मैं यार पुरोटा ये पुरोटा कथा लेखा आज थ्री लैख फिफ्टी बोथ फिक्सड एज वेल एज कारेंट तो तईने तो टोटल एसेट्स फिगार कत हो थ्री लैख फिफ्टी एवं लंग टर्म लाइबिलिटी बेर करते लंग टर्म लाइबिलिटी जो आर बैलेंस शीटा खुजी लंग टर्म लाइबिलिटी देखो ये नन कारेंट लाइबिलिटीज कि आखने लंग टर्म बोरिंग फोर्टीन पार्सेंट डिवेंचार्स वन लैख ठीक है तो लंग टर्म लाइबिलिटर मध्य और अन् कि नहीं आखने लिखते परि वन लैख तो ये एक्चुअल क्या हो जाए थ्री पॉइंट फाइव इज टू वन ए रेशियो हो जाए नेक्स्ट प्रोपराइटर रेशियो प्रोपराइटर रेशियो फर्मुलाटा कि शेयर होल्डार्स फंड डिवाइड ब टोटल एसेट्स अब टोटल एसेट्स तो जानी आगे थे के देखे थ्री लैख फिफ्टी आ ए शेयर होल्डार्स फंड कत ये शेयर होल्डार्स फंड देव आज शेयर कैपिटल टू लैख ठीक है तपर और एक्सट्रा अन्न कि देवा नहीं जेमन जेनरल रिजार्व एंड अल एगो क्योंकि देवा नहीं तो शेयर कैपिटल टू लैख हमें ये टू लैख लिखे दी ओके सो अल्टिमेटली कत आस जिरो पॉइंट फाइव सेवन एस टू वन एप्रक्सिमेटलि ठीक है ये हो ग प्रोपराइटर रेशियो नाउ लेट एस मुव अहेड उथ द नेक्स्ट रेशियो इट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकलि इंटरेस्ट कवरेज रेशियोटा कि कर सब लंग टर्म लायबिलिटीज एक चार्ज थे ओके धर तुम बैंक के लोन निले उथ टुएल्व पार्सेंट इंटरेस्ट रेट से टुएल्व पार्सेंटा क्योंकि चार्ज जेटे तुम्हें क्योंकि रेगुलरलि पे पेमेंट करते हे ओके तुम्हें डिवेंचार निले धर टेन पार्सेंट डिवेंचार्स मैं से टेन पार्सेंटा क्योंकि चार्ज तुम्हें क्योंकि से चार्जा दीते हे ए रेशियोटार द्वारा क्योंकि एक जिन बुझते परि से हलो जे हमार कम्पानी जो इंटरेस्ट चार्जगुल रिपेमेंट ना करते से कि आल्टिमेटलि लोन के रिपे करते पर इंटरेस्ट तो कम अमाउंट कम अमाउंट जी से पे बैक ना करते से कि बड़ो अमाउंट पेमेंट करते पर ठीक है तर मैं ये एक राफ इंडिकेटर अफ लंग टर्म सल्वेंसि नेक्स्ट ये ये देखा जाए जे दिस इज द रेशियो जार द्वारा हमें देखते पीजे एट प्रेजेंटे जो तो आर्निंगस आ से ही आर्निंगसटा कत टाइम्स हमार कत बार हमारे इंटरेस्ट चार्जा के कावर करते परि फर्मुलाटा इखने आगे लिखी आर्निंगस विफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बंटरेस्ट चार्जेस ठीक है एवं ये आर्निंगसटा हे बिफोर अफकोर्स पेइंग इंटरेस्ट कारण क्योंकि इंटरेस्ट पे करार्जन चेक कर आफ्टर इंटरेस्ट दिए तो हमारे को लाभ नहीं देखते हैं विफोर इंटरेस्ट आर्निंगस विफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से अमाउंट दिए हमें कत बार इंटरेस्ट चार्जेसा कावर करते मैं यार कथार अर्थ एट हलो जो हमारे ये मुहूर्ते कत टा आई 
টাকা দিয়ে আমি কতবার আমি ইন্টারেস্টটা পেমেন্ট করতে পারব মানে আমার পজিশানটা কি অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো এটার আনসারটা অলওয়েজ টাইমসে আসছে ওকে ওয়ান টাইমস টু টাইমস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাইমস তো জেনারেলি এটা আমার একটা ইন্ডিকেশান দেখাচ্ছে যে আমার লং টার্ম সলভেন্সি আছে কি না একটা রাফ ইন্ডিকেটার ওকে সো এটা রিলেটেডই আমরা একটা এখন নিউমেরিক্যাল করব টু ফার্দার আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এখানে কোশ্চেনে বলা আছে ক্যালকুলেট ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও ফ্রম দ্য ফলোইং আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস ওয়ান ল্যাক নাইনটি লং টার্ম লোন টুয়েলভ পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার্স টেন পার্সেন্ট পাবলিক ডিপোজিট শর্ট টার্ম লোন ফোরটিন পার্সেন্ট ব্যাঙ্ক লোন সিক্সটিন পার্সেন্ট ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্ট এবার এখানে সলিউশন করব আমরা দেখো এখানে আগে আমাকে ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট চার্জেস কি করে ক্যালকুলেট করব পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট ওকে পার্টিকুলার্স এর মধ্যে আমি এবার এখানে দেখো কোশ্চেনে আমার ডিবেঞ্চার্স লেখা আছে কিন্তু ডিবেঞ্চার্স তো এটা ফুল অ্যামাউন্ট ওয়ান ল্যাক ফিফটি এটার মধ্যে আমার চার্জ করতে হবে টুয়েলভ পার্সেন্ট তাইলে ডিবেঞ্চার্স অ্যাট দ্য রেট অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট এখানে ওয়ার্কিংস দেখিয়ে দিই ওয়ার্কিংসটা কী হবে টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন্টু ওয়ান ল্যাক ফিফটি সেটা কত আছে সেটা আসছে এইটিন থাউজেন্ড ওকে নেক্সট পাবলিক ডিপোজিটস টেন পার্সেন্ট অফ ফিফটি থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড যদিও এখানে শর্ট টার্ম লোন বলছে বাট ইট ইজ ইন এ নেচার লোন ঠিক আছে এই চার্জেসগুলো আমি কিন্তু কনসিডার করব নেক্সট ব্যাংক লোন ফোরটিন পার্সেন্ট ইন্টু ফিফটি থাউজেন্ড সেভেন থাউজেন্ড ব্যাংক ওভার ড্রাফটে সিক্সটিন পার্সেন্ট ইন্টু ফিফটি থাউজেন্ড এটা আসবে এবার এটা টোটালটা আমাদেরকে করে নিতে হবে কত আসছে এইটিন থাউজেন্ড প্লাস ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস সেভেন থাউজেন্ড প্লাস এইট থাউজেন্ড থার্টি এইট থাউজেন্ড দ্যাট ইজ মাই টোটাল টোটাল ইন্টারেস্ট চার্জেস ডান এবার দেয়ারফোর ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও ইকুয়াল টু আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট ইন ট্যাক্সেস ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট চার্জেস আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট ইন ট্যাক্সে কি দেওয়া আছে একদম উপরে দেখো আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট ইন ট্যাক্সেস ওয়ান ল্যাখ নাইনটি থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাখ নাইনটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট চার্জেস আমার কত এলো থার্টি এইট থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাখ নাইনটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই থার্টি এইট থাউজেন্ড তার মানে আনসার কত আসছে ফাইভ টাইমস এই কথার অর্থ হলো এটার ইন্টারপ্রিটেশন হলো আমার কাছে এতটাই আর্নিং আছে যার দ্বারা আমি ফাইভ টাইমস আমার কারেন্ট ইন্টারেস্ট রেট রিকোয় ইন্টারেস্ট চার্জেস রিকোয়ারমেন্টটাকে আমি কভার করতে পারবো পাঁচ টাইমস ওকে দ্যাট ইজ দ্য মেন ইন্ডিকেশন থ্রু দিস এবার আমরা আরেকটা কনসেপ্টে আসছি আগে আমি কনসেপ্টটা হালকা ডিসকাস করব তারপরে আমরা সলিউশনটাতে যাব 
एक जिन भेबे देख प्रेफरेंस शेयर ठीक है जेनरलि ये शेयर होल्डार फंडे इनक्लूड कर रखी कारण कि आप भाई कि सेम भाव ट्रेड करते हे बिकज वो नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डार्स लेखा शेयर होल्डार्स तक इक्ुईटी कन कन्सिडार करी कंतु हमें जो लेटेस्ट आईन देखी अकाउंटिंग रुल्स अनुजाई जो देखी तेल से बला आज है प्रेफरेंस शेयर होल्डार के क्यों आनलिमिटेड टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डार लिखे रखते परि ना ये हमारे इधर डिभेचारे कन्भार्ट करते हैं पे बैक कर दीते हैं लोने कन्भार्ट कर दीते हैं ये क्यों रूले बला आई कथार अर्थ हल जे प्रेफरेंस शेयर होल्डार के सारा जीवन प्रेफरेंस शेयर होल्डार लिखे रखते परि ना ओके तैले कि दाड़ा प्रेफरेंस शेयर होल्डार के जो कन्भार्ट करते हो लोने तर मान प्रेफरेंस शेयर होल्डारे नेचार कि लोनर मत ना कि सेक्ुईटी कैपिटल मत को शेयर होल्डार फंडर मत नेचार ना कि लोनर मत हमें तो बोलो लोनर मत नेचार कारण कि पे बैक कर दीते हे रूल अनुजाई ठीक है तैले एबार ये कि जाए बेसिकाली देखो ये डिसकाशन कैन करटिकुलार रेशियोर जो अन्न क्षेत्र क्यों तुम प्रेफरेंस शेयर के एखो इक्टर साथ ही कन्सिडार कर कारण कि एखो कन्भेंशनल मेथडटा चलते कंतु अनेक जगह चेन्जेसो आस ठीक जेटा डेट इक्ुईटी रेशियो वोटार एक एडभांस फर्मुला एस एडभांस वे अफ कलकुलेटिंग डेट इक्ुईटी रेशियो और क्लियर पिक्चर देवर जो जेटा के डेट इक्ुईटी रेशियो एडभांस डेट इक्ुईटी रेशियो बना से बोलते एक्चुअलि कैपिटल गियारिंग रेशियो ठीक है कैपिटल गियारिंग रेशियो कि सब लोनगुल एक जगह रखे और देखे और एक्चुअल इक्विटी फंड दिए और रिलेशनशिप देखार चेष्टा कर ठीक है और वो जो इक्विटी फंड ये इनक्लूड कर खाली इक्विटी शेयर होल्डार फंड ही आस मैंने रिजार्वें सप्रास आज लेस फिफ्टिशियस आगू अबभियलि आट ए छाड़ा कैपिटल छाड़ा शेयर होल्डार्स कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डार्स कैपिटल छाड़ा और अन्न को कैपिटल के क्योंकि कन्सिडार करा ठीक है ये क्योंकि कन्सेपचुअलि डेट इक्विटी रेशियो थे कम्पैरिटिवलि स्ट्रंग बेटार तो यार देखो यटार एक्चुअल फर्मुलाटा कि दाड़ा प्रेफरेंस शेयर होल्डार्स फंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेखा जो पे प्लस लंग टर्म लायबिलिटीज प्रेफरेंस शेयर के क्या ऊपर नहीं गए एत दिन तो इक्विटर सबसे देखी क्योंकि जो बल्लम जो एक एडभांस वार्शन ये एक्चुअलि माच मोर लजिकल कम्पैरिटिवलि तखान जो बोझा जाता सीम्पलि ये रेशियोटा जगो लोनर नेचारे आगो एक्चुअल लोन सेगल के सब एक साथ देखे वो के एकटाई कैटेगर कैटेगरज कर दीजिए लोन हिसाब से तरज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस अदार लंग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइडेड बेयर होल्डार्स इक्ुईटी शेयर होल्डार्स फंड ओके ये क्यों कर क्लियर पिक्चर बुझते पर निजस्व एक्चुअलि कत टा दीते कत टा सेटार एक रिलेशनशिप ये दिए तैरि कर ओके सो एटार ऊपर बेस कर अंक करब एंड दिस इज द निमेरिकल यू हाव ऑन द स्क्रीन एखे एक बैलेंस शीटर विभिन्न इनफरमेशन देव आज है इक्विटी एंड लाइब्रेटिस शेयर होल्डार्स फंड आज कैपिट शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल वोटार मध्य आज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आज रिजार्व एंड सरप्लस तपर स्टेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस मैं प्रफिट कत हो नन कारेंट लाइबिलिटीज मध्य लंग टर्म लाइबिलिटीज तुएल्व पार्सेंट डिवेंचार्स आज कारेंट लाइबिलिटीज एत नेक्स्ट नन कारेंट एसेट्स 
কারেন্ট অ্যাসেটস আনভোটাইজড এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ইয়ে আছে আদার কারেন্ট অ্যাসেটসের মধ্যে আনভোটাইজড ডিফারেড এক্সপেন্সেস সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু এক্ষুনি ডিল করব ওকে চলো দেখি এটা সলিউশনটা কী হয় এখানে বলছে ক্যালকুলেট ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও সলিউশনের মধ্যে আমরা জানি ক্যাপিটাল গিয়ারিং रेशियो मान हल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लंग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बै इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजार्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कत आ कोश्चन टेन पार्सेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्यलू कत देव आज वन लाख ओके सो ये ये कत आस वन लाख प्लस लंग टर्म लाइबिलिटी और हमारे लाइबिलिटर मध्य लंग टर्म कौनगुलो आज है नन कारेंट लाइबिलिटीज तरह मध्य एकम्र एक आज है जेटा के बला हे टुएल्व पार्सेंट डिवेंचार्स सेटार व्यलू हलो वन लाख ओके सो এখানে ওয়ান ল্যাক এবার ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল কত আছে ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল আমার টু ল্যাক্স আছে চলো টু ল্যাক্স লিখে নিই প্লাস রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস কত আছে ফিফটি থাউজেন্ড ওকে প্লাস স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস এখানে ফিফটি থাউজেন্ড মানে এটা আমার প্রফিট प्रफिटा कार पार्ट मैं क्या पाए प्रफिट ओनार्सरा पाए सो एट क्यों इक्विटी शेयर होल्डर फंडर मध्य ही रखब तो लिखते परि फिफ्टी थाउजेंड ठीक है कारण कि इट्स अ पार्ट उच द इक्विटी शेयर होल्डार्स होल्ड ठीक है यार रईट कार्य इक्विटी शेयर होल्डार देखा एबार लास्ट आसने अनमोटाइज डेफार्ड एक्सपेन्सेस সেটা সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিক্টিশিয়াস অ্যাসেটস সেখানে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড হয়ে যাবে তো আশা করি এই ফিগারগুলো কী করে এলো লজিকটা কি ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড সো লেটস প্রসিড হেড উপরে টু ল্যাকস এখানে টু ল্যাক ফিফটি টু ল্যাক তো আলটিমেটলি টু ডিভাইডেড বাই টু it comes to 0.73 is to 1 okay this is my capital gearing ratio and this is where we conclude our today's class